来瞧看看，手工插的灯笼，新插的灯笼。姑娘，看一看灯笼吧。老板，来碗茶。这个很便宜的，这个。哎、好嘞。嗯。你请安公主来了。请安公主来了，快跑！怎么每次我一出现，大家就东逃西窜的？因为您是大圣的公主啊，大家对您的敬仰犹如滔滔江水，都给您让道呢。哼，无聊，无趣、啊。听到没？出来陪公主玩。这位公子，恭喜恭喜！我们大圣国的清安公主看中您了，请你即刻随我们回公主府，做我们公主的男宠。喂，你聋了吗？公主叫你跟她回府呢。哼，你可知，这是当朝太后的嫡亲外孙女儿，大圣国的庆安公主沈真真，一介书生，你不怕死吗你？我，哎呀，哦吼吼，啊，你有意思，有个性，我喜欢。林秀，即刻禀告太后外祖母，本公主明日要迎娶这个人进门。平民出身的驸马其余，才貌双全，却在大圣国的朝野中一步步黑化，最终亲手刺杀自己的妻子，庆安公主沈真真。本书完。什么鬼？其余为什么会黑化，还把自己的公主老婆都杀了？这小说啥也没写，就这么糊弄完了。亲爱的读者宝宝们，本人对小说中间部分内容的曲折变化，实在没了灵感，自行脑补，感谢阅读，深表歉意。我去，这作者在中间挖坑啊！我好不容易找到了一个女主跟我同名同姓的小说，结局竟然是惨死，情节还不完整。奇妙旅游券。收到此券的你十分幸运，即将开启一段奇妙之旅。哎呀，不管了，不管了，先睡一觉。喜欢暴力一点的，小的这儿啥都能满足。你谁啊？小的是得意楼头牌。得意楼？什么得意楼？得意楼，上京最大的青楼。你说是谁派你来的？太后听闻公主一直受驸马冷落，
特地派小的来贴身服侍。什么太后，什么得意了，我听不懂。我警告你啊，现在是法治社会，你擅闯他人住所还想耍流氓，你你你这是入室装变态，我是要报警的。报警？门口就有一口井，要不小的现在就去试试，怎么样才能抱得住？你刚才叫我什么？公主啊！公主！完了完了完了！这情况，我是穿越到那个小说里来了，我是那个和我同名同姓、嚣张跋扈。最后被自己的老公一剑送上西天的青安公主沈真真，滚我握着《奇妙旅游券》睡着了，醒来就进了小说。这旅游券就是公主的扇子，那我要是拿着扇子再睡一觉，醒来就穿回去了吧？对，睡觉。公主，谁啊？干嘛？公主，奴婢是灵秀啊。灵秀。小说里的灵秀也在。公主，驸马已经去得意楼歇意了，你要不也？得意楼？你说上京那个最大的青楼？对啊，公主您忘了，是您逼，呸，是您让驸马去的呢。他去那里献什么意啊？一个大男人不知道反抗的吗？是您说，要是他敢不从，就让太后下旨诛他九族。不对，如果我放任齐豫被欺负，一旦我回不去，那锅就得我背。他又不会知道，他又不会知道我不是青安公主。灵秀，带我去德意楼。来呀，公子，好久没见到您了，快进来坐坐呀。哎呦，这什么风把您吹来了？公子。公子喝茶，公子。堂堂驸马爷竟然在这里献艺，哼哼，惨喽！谁叫他整天。这个脸冷落公主，嗯，驸马爷，大家都等着呢，出来吧，<笑>出来呀，出来呀，出来呀！我看、啊，这这这这这。这就是其余吧，果然是要谋杀亲父的节奏。驸马爷，今天我们到德意楼了，可不只是看您耍剑的呀。啊、对，我们就是要看驸马爷跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞。站住！齐豫，公主在此，你敢不从吗？你一个破书生
，要不是公主垂青，你能当得上驸马？现在公主让你到得意楼来跳舞，你却想糊弄过关？我看你是存心不让公主下来台。这小侯爷真是标准的损友，不行，我得控制下场面。大家先别急，呃，这个嘛，对。这吃吃喝喝还要跳个舞，太奢侈了，太奢侈了。公主，昨日您还说，谁要不让你看布马跳舞，你就灭他九族呢。我说过吗？啊，你当着几百人的面说的。这个，我的意思是，我只想一个人看他跳，大家都跟我一起看，我多不好意思啊。哦。期间的小情调，你不懂啊？哦，对对对对对，我把他带回家，我慢慢看。走吧，相公。走了，相公。啊，相公，你等等我。相公，等等我。那个谁，帅哥，齐公子，齐先生，哎呀，相公你等等我。公主若无事，臣就先告退了。啊，有事有事，许玉我错了，我为我之前全部行为道歉。你大人不计小人过，原谅我吧，我保证好好改正，重新做人。启禀太后，公主不愿意得意楼托牌近身，还还说了一些奇奇怪怪的话，最后把那托牌轰走了。清安一向喜欢美男，没道理到嘴的肥肉不吃啊。另外。公主还特意赶到得意楼为驸马解了围。这个其余处处冷落公主，他以拒绝公主亲近的事儿，闹得人尽皆知。公主已成为整个上京的笑柄，他连惩罚都不愿意。难不成，他真动心了？大人。我已在得意楼安插好了眼线。惊鸿，您说的是那个最近常住在得意楼，跟公主关系密切的惊鸿公子。你怀疑他？他最近可是上京城出了名的逍遥人物啊！此人卧善，手势有力稳健，定是长期练武。我舞剑时，特意设了三招破绽。他眼神有所浮动，识得剑法，属实高手。一个高手，却天天在上京的青楼里面，难道不奇怪吗？原来大人答应去得意楼献艺，是为了观察惊鸿公子。不过公主今日在得意楼的表现，有些异常。你怎么看？小把戏而已。我进宫一趟，你继续盯紧。是。公子，公主仍未有任何回应。臣暗龙卫大统领齐豫参见陛下。起来吧，谢陛下。你是朕的第一高手，却被安插进公主府做驸马，委屈你了。为陛下效力，臣在所不辞。说说吧，有什么进展？臣以为，近日住在上京的惊鸿公子身份岌岌可疑，他与公主交往甚密。极有可能是赤金国的探子，两人每次会面之后，赤金国都会有所举动。哼
过人。这静安幼时也算乖巧可爱，长大后却一门心思跟朕作对。往下查，朕非得拿到他通牒的实证不可。到时候，太后休想护着他。是。不行，继续留在这里，注定死路一条，得想办法穿回去。为什么能联想到的方法都是要了断自己？冷静，冷静，万一我在小说里死了，现在的那个我。又活不成了怎么办？没法子了，只有试一试睡一觉，看看能不能穿回去。算了，不能等死。既来之，则安之。我要把对他的嚣张气焰变成对他的温柔、顺从，对其余好。这样他应该就不会杀我了吧？接招吧，刘秀，刘秀，厨房在哪儿？嗯、大人，这些都是德意楼近日来往的书信。其余，嗯，是公主，她不是从来不来这儿的吗？嗯。其余，公主。驸马正在休息，你就是顾安吧？呃，我给我相公熬了点鸡汤送过来，但我不会用那种土灶。你别看这汤卖相不咋地，但味道可好了。哎、呃，公主您，呃，闪开！一个下人赶来公主的路。嘿，这谁家的狗啊，叫的这么欢畅？嗨、哎，你，哎、呃，好了，你们俩别打扰我和相公了。嗯、呃，切，相公，快尝尝我亲手给你熬的鸡汤。好啦，相公，读书是可以找谋略增见识，但你现在已经迎娶了白富美，当上了驸马爷，成功走向人生巅峰，不需要再努力了。以后呢，你就好好貌美如花，好好享受我对你的宠爱吧。快喝吧，这个鸡汤油腻，还是不用了。哎，这汤里又没下药，你紧张什么？以前又不是没下过。哎，你好了，别吵了。放心了吧，没有毒。相公，我喂你吧。还是不用了。哎，嘿、哎啊，对不起，对不起，没事，没有烫我自己来。刚刚什么都没有发生，都是错觉，都是错觉。啊、哎，公主，等等，领袖。哎、这样的公主还挺可爱的。哎，大人，您，您还好吧？完了完了。其余肯定以为我又非礼他了，算了，还是想办法先穿回去吧。公主，你可千万不要想不开啊，公主！啊、公主，你没事吧？没事。公主，你看
，这是小红叶发来的诗会请柬呢，就是公主最喜欢的那个。诗会，这可是一个证明的好机会。青安公主嚣张跋扈，不学无术，我要是这次能扬名诗会，那岂不是可以让其余对我的看法有所改观？公主，你要去干什么呀？不跟你聊了，我要去背唐诗三百首了。临时抱佛脚，买点诗集回去研究一下。这位公子一表人才，不会是要打劫吧？我可没有钱，那我只有书。这位公子，你若是想逗个乐，那你可能找错人了。麻烦你让一下，我现在回去了。喂，你谁啊？干嘛绑架我？公主近来添了几分雅兴啊，竟然也读诗集了。不用担心，刚才公主忽然晕倒，是在下救你回来的。你胡说！刚刚分。公主，不记得在下了吗？不。我可不能再在这里。可这人究竟是谁啊？一撇公子，<笑>精撇。红衣，金红衣。哦，惊鸿一瞥公子，在下惊鸿。我知道，我知道，我怎么可能会不知道呢？我刚刚就是开个玩笑而已。呵呵或许是在下怠慢，惹公主不快了；又或者，你有了新欢，就忘记在下了。哪里哪里，我怎么可能会不记得你呢？这青兰公主真是花心。而且是个颜控。公主今天来了，那就再畅饮一杯，如何？行啊。来人，来，吃些点心吧。好。什么点心啊？怎么还有纸条啊？你居然把它吃了？不是你让我吃的吗？他这是装的吗？还是已经倒戈了？相公，早安。你昨晚去哪儿了？啥？哦，你说昨晚啊？昨晚我去惊鸿公子那儿了。身为人父，却彻夜未归，公主是否应该给个解释？完了完了，又说错话了。这经常给他戴绿帽的事，一定让他很不爽。要拿不守妇道来要我的命，又不是不可能的事。<笑>哎呀，相公，你别着急，我去惊鸿公子那儿，事出有因。何因？得意楼有问题。啊，你们啊，不对，我们这个大圣国是不是有敌国？赤金国。对，赤金。我去德业楼吃点心的时候，居然吃到了一个“赤”字，你说奇怪不奇怪？这个德业楼啊，绝对有敌国的密探在。我心系国家，深入虎穴，在那潜伏数月
，为的就是揪出赤金国的据点，抓到密探。所以，相公，你千万不要吃醋，也不要为我担心。我虽为一介女流，但谁也阻挡不了我爱国护国的勇气。所以，我先回房休息，梳理一下敌情。大人，大人，嗯，那个，那个，呃，嗯，大人，您这两天有点不对。哪里不对？啊，以往公主彻夜不归，你们二人都是一个不闻不问，一个不管不顾。今天倒好，你碰巧遇见公主啊，没走开也就罢了，还问东问西的。这公主啊，竟也不恼，还撒起娇和你解释。如此这般，让属下不得不怀疑。怀疑什么？呃，怀疑您，您吃醋了吧？呃，属下错了，呃。昨夜属下监视了公主与惊鸿一晚，并未发现异常。不过最近公主变化这么大，会不会是有所察觉了？察觉什么？那公主，你刚才不是走了吗？我忘记说了，相公，过几日陪我去参加诗会，好不好？公主说的不会是小侯爷的诗会吧？对，我最喜欢参加这种高雅脱俗的聚会了。<笑>你笑什么？哦哦，这个小侯爷是会闻名上京，这样的盛会啊，我家公子是不会去的。为什么？哎，因为太高雅，太脱俗了。什么意思啊？臣去。去就对了，我们一起去谈谈理想，谈谈梦想，谈谈诗和远方，多好。会前娱乐，会前娱乐。啊<笑>哈哈哈，好，好，好，好，好，好，嗯。哎，诗会什么时候开始啊？诗会，这不早就已经开始了吗？<笑>这，这是诗会。这不年年都一样吗？那诗会不应该大家都在吟诗、作画什么的吗？哎，公主，上京的贵族们早就不玩这套了，太累，太古板，关键是。还费脑子，现在啊，都流行玩这种。现在我宣布，诗会正式开始。今天我们来点和往年不一样的，大家每人作诗一首吧。嗯，那我先来。白日依山尽。黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。楼什么楼啊？得意楼啊，是不是？得意楼也最得意。安静。公主不是要诗吗？我看这小嘴唇就挺诗啊。嗯、<笑>现在我要吟诗一首。花言金步摇，芙蓉帐暖度春宵。<笑>春宵苦短日高起，从此小侯爷不上进。<笑>好，好。<笑>你们要不要脸啊？你们身为皇亲国戚，生来锦衣玉食，享受着老百姓的供养，原本应该发愤图强，报效祖国。
没想到你们天天花天酒地，不务正业。我跟你们呼吸同一片空气，我都觉得耻辱。我参加这个诗会，就是对牛弹琴啊，不，我是对猪弹琴。相公，我们走吧。娘子不急。既来之，则安之。喂，既然来了诗会，便要以诗会友，莫要错过这个机会。你之前见过驸马这么叫公主吗？对。既然来了，便要以诗会友，我同意。公子先来，咱们以秋为题吧。正应景。好。烟色寥落，叹咽气。湖畔连晚柳苏鸣，行脚举落雨幽处，愁散玉飘一小樱。孤岛挂斜阳，夜风拂雪浪。天涯斩无尽，沧桑尽流远。相公好棒好！驸马高才，这回您先来吧。黄玉冬下金甲仓，盗墨天穹争补阳。华载春秋红与幻，金风万里两茫茫。假道天然，假道仙。假烟假酒生假钱，假意破山漏窈窕。假情假意水似真。看来公子对“假”字颇有研究啊。真的假，假的真，人生本就是真真假假，假假真真。相公，我来跟他对。惊鸿，咱别老是假假假，也来点真的吧。那就真人真事真好笑，真爱真情真枉然，真知真见真性情，真快真慢真一年。好、啊，好、啊，好、啊。好啊<笑>今天我们就先到这儿吧。好啊，臣先告退。啊，相公，你等我一起。公主，不要忘了我们的约定。相公，你别多想。我跟惊鸿真的没有私情，公主跟驸马的感情真是越来越好了。喂，难道你不想公主跟驸马恩爱吗？就你们家公主这德行，谁知道不是有更大的坑等着我们家驸马？呸！你敢不敢跟我打个赌？成，赌什么？赌公主跟驸马的感情会越来越好。那我赌他俩，一拍两散。我怎么又把齐豫给惹生气了呀？公主帮驸马一起对诗，还责骂小侯爷不务正业。小人错了，饶命！饶命！饶什么命呢？哀家说要斩你了吗？谢过太后。哀家只是要你一只手而已。太后，太后，太后！你的意思是，公主已不是我们的人吧？小的不敢妄议国家大事。但公主真的迷恋上驸马，难保不会透露出一些事情啊！毕竟驸马是外人。没错，女人最怕为情所困。当初哀家也是念在先帝的情分，才把皇位拱手相让，否则哪里还有皇帝今天的好日子？太后英明。
去把清安给我叫来，哀家要亲自跟他聊聊。是。太后，皇上前来请安了。参见太后。陛下不必多礼，哀家只是你的姨母，并非你的亲母。儿臣生母去世的早，在儿臣眼里，太后就是儿臣最亲的人。陛下心意，哀家领了。最近国事繁重，你得注意身体了。儿臣为国操劳是本分，这几日，儿臣在为您提议的中秋家宴。做准备，既是家宴，能省则省吧。皇帝应以国事为重，太后的健康才是国之大事。<笑>呵呵看来其余还是对我和江湖公子的事心存芥蒂。不行，不能让他找到丝毫杀我的理由，还是得去安抚一下他。做点什么好呢？反正不管做什么，只要他能休息就行。相公，我打鸡蛋还是臣来吧。相公。你是从哪里学来这么高的厨艺的？生活所迫而已。什么？啊！你问我为何厨艺如此出众，就是因为自小我父母双亡，生活上的事需要处处自己操心。这天下之大，却没有一个家能容得下我。其实我也一样，我也没有家。这是个不属于我的世界，我根本不知道该怎么办。我就像是个没头苍蝇，像小丑一样。公主权倾天下，是太后和皇帝的宠儿，这天下又如何不属于我？这个你不会懂的。想不到，公主也有秘密和烦恼。对了，臣有一件事。还是没明白，为何公主突然叫臣为相公？不是只有普通人家的妻子才会称丈夫为相公，公主不是应该叫臣驸马吗？或者是直呼臣的名字？这我当然知道，但是本公主觉得叫相公更亲切一点。还有啊，你以后也别臣啊臣的，直接说我就好了，这样我们更亲近一点。相公，我们俩在一起，就是家。我们相互扶持，共同进步，创造美好生活，好不好？快吃吧，你不是饿了吗？公主。公主，二皇子，属下知错，公子。
，身处异国，如若事情艰难，不如早日归来，从长计议。父王向来不支持大圣与赤金开战，这回他又急了。来自西域的稀有古虫，它的肚中有一层特殊的隔膜，能够根据周遭声音的变化而震动，从而记录人类说话的语言。大人，这虫子能听懂人说话，您能和虫子对话？唤出阴虫之后，它会自己在纸上爬行，它爬行的痕迹便是秘语。西域人有专门解读它的秘语。原来是这样，那这西域的好东西还真不少。公主。你睡了吗，公主？你怎么在这儿？嘘，公主和驸马这是，这是要圆房了吗？别吵了，咱们走。不行，这是公主第一次圆房，我得守在这儿。哎，你一个小丫头家的，你守在这里不害臊啊？我是公主的随房丫鬟，守在这儿是我的本分。今晚我就不走了。今晚，只能睡公主卧室了。嗯，别走，别走，相公，你做的饭好好吃啊。经常吃的我，你干嘛呀？你又打我！你怎么整天黏着我？我我我谁黏着你了？切！这是……哎呦太可怕了，太可怕了！要不是我警惕性强，我怎么死的都不知道。天哪，阴虫，这不是间谍用的窃听器吗？这驸马居然是个间谍，他想要调查我。可是他要调查我什么呢？
所以，这就是小说里其余黑化把我干掉的原因。公主，公主，太后宫里来人了。奴才给公主请安，太后让公主进宫一趟。好，知道了，知道了。太后近几日气郁不调，肾精不足。公主，您看，要不要带点什么礼物去看看呢？古代见太后还要带礼物去，可我又不能直接问，搞不好掉脑袋呀、啊啊。懂了，懂了。奴才按照从前的惯例，把消息和暗号传递给公主。原本赤金国信息与我三日一传，近来已有十日没来信息。庆安这孩子，大家还是有些不放心，毕竟他知道的秘密太多。太后，公主来了。太后吉祥，太后万福，太后千岁千岁千千岁！起来吧。怎么了？你这眼神好像是头回瞧见哀家似的。哪里哪里，只是几日未见，太后又愈发年轻了不少。<笑>嘴倒是甜了不少。是不是跟驸马太恩爱了，嘴上抹了蜜？我咋听得话里带话呢？这老太婆看来不是好惹的。千安和太后外祖母最亲近了，带来了，带来了。这就是。赤金让你带的信息，对，原来他要的是赤金要带给他的情报。我竟然是传信的内奸。没错，这就是他们要我向您传递的消息。是个谐音，所以这是个地点。这辫子拆开，前面有两笔，后边二更。二更，无边。赤金二皇子一向行事缜密，这个一定是他的秘密要求。哀家确实筹划着与赤金皇子约定见面。这上京在西郊确实有个湖，但不知这二更是哪一天的二更啊？瞧，那不写着吗？楚蜀，楚蜀，那便是三日后。秦安呐，皇帝估计是察觉我们的行动，你要事事小心，要向赤金皇子学习，学会以物喻意。嗯嗯，放心吧，外祖母。我的娘哎，这秦安公主在帮太后通敌卖国，幸好我反应快。很明显，太后和皇帝是对立的。其余在调查我，就说明他是皇帝派来的。难怪最后他要杀我，就是因为皇帝勤政爱民，我与他作对，就是个大反派。小说里的反派都没有好下场，可我现在不敢轻举妄动了。一方面，其余不会相信我
。另一方面，太后会干掉我，落得两头不讨好。得想个两全其美的办法。公主近几日为何总是心事重重啊？太后、皇帝、其余，怎么才能面面俱到啊？我自己出去走走。这一个人走走，你先退吧。是。嗯，这庆安嚣张跋扈，竟然已经不把朕放在眼里、嗯。公主怎在这里？有什么问题吗？公主刚刚从太后宫里出来了。听说公主与太后亲如一家。连皇帝也是外人，你这男人怎么像女人一样嚼舌根？你这印堂发黑，是不是熬夜熬的？还有你这肚子，多锻炼，少吃油，担心三高啊！你这腰带也太土了吧，根本不适合你啊！还有你这上面纹的什么？线条乱七八糟的，一点都不传神。龙纹。陛下，庆安刚刚喝了点小酒，说了胡话。你不是说，在这宫里，不能乱说话吗？起来吧。不过公主是。朕的外甥女儿，太后的掌上明珠，想说什么都行，大可不必借酒发挥。不过，公主的话，朕记住了。陛下，庆安此人不能留。陛下为何托人这般坚决？今日他竟威胁朕，说朕会有杀身之祸。陛下三思啊，现在动青安，恐怕会打草惊蛇。朕不想再等了，立刻找机会了断了青安。原主之前经常与惊鸿见面，如果我没猜错的话，他就是那个联络人。事到如今，只有孤注一掷的是谁？公主怎么有空上门？我来赴公子的约。公主想喝什么酒？那得看你上什么菜了。公主好几日不来吃菜了，怎么今天忽然想起来？菜还是要吃的，只不过换一种吃法。那些旧菜，在下已经扔了。那就换新的呗。在下不确定公主是否还能吃得惯。你不端上来，我怎么知道吃不吃得惯呢？公主终于还是想起来了。我原本就没有忘记。那公主是否记得这个？你说事成之后，要与我共结连理，双宿双飞，难道公主忘了？我我怎么可能会忘记呢？我却觉得，公主恋上了你那个驸马爷，难道？我这赤金二皇子，不比一个穷书生。我今天过来是有正事跟你说的。太后约你见面，三日后楚蜀西郊湖边
，圣辉玉璧之事，他同意了。呃，玉璧。太后只要愿意交出她手中这块大圣国的传世珍宝，我们便全力支援。那太好了，太后说她会亲自与你交易。今日，别走了。我还是得回去的。因为那个奇鱼，难不成公主对他动心了？不是的，我们虽是名义上的夫妻，可我身为公主，我只能待在你这也不太好，可能还会影响我们的大事，对吧？今天就先到这儿，我先走了。公子，他的话还可信吗？皇子，没想到这惊鸿公子竟是敌国二皇子，还有什么圣辉玉璧，他们在商议那件大事，到底是什么？我去！雷秀，公主怎么啦？他他他怎么在我床上？公主，驸马在你床上不是很正常吗？这，公主，驸马说了，从前呢他对你不敬，今日起要与你同床共枕，增进感情。这个，这个，这个，怎么啦？公主你不愿意啊？谁说我不愿意的？去去去！修来，那我就再添把柴。<笑>嗯、他一定是为了那只蛊虫来的，我要是不上床，他会怀疑。的脸，可惜却是个间谍这么猴急，那我当然要配合你了。公主，这是？我俩同床共枕，你说呢？哎，等等，我突然身体不适，要不下次？我身体也不太舒服。哎、公主是受了风寒吗？也不知怎么的，最近鼻塞得紧。昨天我还从鼻子里面呛出一只黑乎乎的虫子。那虫子呢？被我踩死了。天气异常，毒虫泛滥，公主还是要小心一些。相公，你这么关心我，我心里真的好开心。我们是一家人，我自然要关心你一些。那我们分床睡吧，万一我把疾病传染给你，也不太好。甚好，那你睡那儿吧。那儿好，凉快
？难道他发现了？得盯着你，谁知道你会不会又给我下锅？取他的性命，了断一切，你即可回到暗卫营。相公，好丰盛啊！这都是你做的吗？嗯，今天是臣的生辰，想请公主喝一杯。谢谢相公，我也给你带礼物来。这是什么？是你做的？阿姨早上时间做的，别忘了这里没有烤箱，只能做的蛋糕不像蛋糕，饼不像饼的东西。相公你喜欢吗？公主不急，先与臣喝一杯，再吃也不急。我喝你的酒，你吃我的点心。还是先喝一杯，再吃吧。相公你先吃一口吧。先喝一杯吧，公主。相公先吃。我在酒里下了浓汗药。带他晕去，送他出城，远离这石碑点。我在点心里下了蒙汗药，带他晕去，给他下蛊，跟踪他的一言一行。相公，先吃一口吧。公主，还是先喝一杯吧。相公，算了算了，咱们还是先吃菜吧。也好。让我来给你们加把火，祝咱们公主府早天贵子。我怎么有空来我的府上呀？听闻公主与驸马的感情越来越好，哀家想亲自来瞧瞧，果然不假。皇祖母，你难道不想孙女我夫妻恩爱，甜甜蜜蜜啊？哀家当然没这么说，哀家怕你忘了正事。不会不会，我只是在调查其余的底细而已。此人是该好好查一查了。放心，他要是敢坏外祖母的事。我必定斩了他！不用你动手，谁要是敢跟哀家作对，哀家就叫他生不如死。哼！如果曝光其余的身份，借太后的刀杀了他，那我岂不是就能安心生活了？但其余是小说的男主角，男主角都是要活到最后的。要活命，我只能站在正义这一方。沈真真，你要自救。
。这是什么？刚刚在这房间里发现的。出现这个，说明我的身份已经暴露了。难道公主已经发现了？但她却没对我下手，反而更像是暗中助力。对了，大人，按您的意思，属下查到赤金国二皇子宇文景渊离开赤金国的时间。跟金红出现在上京城的时间，刚好吻合。我果然猜的没错，这个金红就是雨。大人为何这么肯定？驸马高才，这回你先来了。黄玉冬夏金甲苍，道貌天穹争不扬。华载春秋红与幻，金风万里两茫茫。我曾专门研究过宇文景渊的诗集，这半首诗的句式文法与其风格极其相似。要知道，一个人可以隐藏其外表，但他的思维模式却是很难隐藏。那我们干脆把德一楼给断了。时机还未成熟，要揪出朝中内奸才行。去！好大的胆子，竟敢违抗朕的命令！陛下息怒，臣留下公主，是因为有新发现。这是什么意思？臣有两个推测：一，是有人故意设下陷阱，引我现身；二，是有人暗中相助。你做何打算？臣以为，我可以去试探一番。那就去一探究竟。月色如画，这位仁兄好兴致啊！不知阁下可是我要等的贵客呀？那看你们有否带来礼物。阁下说的是，让太后和金虹两条大鱼同时现身。沈真真，你真是个人才。望贵方能拿出诚意。大人，这就是赤金国特有的夜明珠。不知阁下想换什么？今日我们带来诚意，咱们就不要绕弯路。还请阁下明指。今日说好都是为圣辉玉璧而来，阁下莫要食言。玉璧乃我大圣正国之宝，岂是你几颗小小的夜明珠能换？好你个玉官，竟敢设陷害我！你这是反咬一口吧？陛下，陛下饶命啊！陛下，只要你说出幕后指使，陛下就会对你从轻发落。陛下，给小人一万个胆子，小人也不敢做这种事儿啊！小人也是被逼的，是他让我这么干的。谁？是庆安公主。哼，果然是他。陛下，事有蹊跷，赤金细作明明说要的是圣辉玉璧。可能玉璧一直在太后手里啊！啊，不不不不，跟太后一点关系都没有，是公主让我去偷出玉璧，来跟赤金换的。陛下
，臣是受公主指使的。来人呐，将公主捉拿归案。臣恳请陛下暂时收回成命。都这个时候了，你还要为清安求情？陛下，臣只是觉得此事并不简单。启曰：“朕看你是舍不得你的公主吧，陛下，臣愿以性命担保，公主并未参与此事。恳请陛下再给臣一点时间，臣必查出真相。”启曰：“你要想清楚，你真的愿意为了庆安，赌上你的所有？臣愿意。”别乱动，刚给你上了药。只派了个小喽啰去教你，根本就不信任我。你在看什么？谢谢你救了我。同在一条船，何来谢之说？昨晚你没有亲自去见太后，说才到她根本不会与你交易，是吗？圣辉玉璧是他手中的王牌，怎么会轻易的给我？所以你才派了手下去探明虚实。嗯，原来你并不信任我。我没有不信任你，我只是不信任太后。事情到了这步，我也不想再瞒你了。其实，昨晚就是太后布的局。边境布防图接连丢失，皇帝也在调查，并开始怀疑太后。太后为了自保，故意引你入坑。为的就是将你当场抓获。你说他要弃居保帅？嗯，知道我为什么前段时间经常奇奇怪怪的故意躲着你吗？就是因为我知道了他的意图，我不忍心伤害你，所以才有意躲着你的。昨晚我躲在暗处，就是怕你信了他的诡计，想助你一力，却不料受了伤。还好你不相信我。才让你躲过一劫。对不起，我身处异国，必须步步小心。我又有什么区别呢？我虽贵为公主，却像一叶孤舟，无依无靠，连外祖母都要害我。如果连你都不信任我，我该怎么办？放心，我会护你周全的。论到江湖的水平，我都佩服我自己。惊鸿，我手臂有伤，不想让齐豫知道。我在你这里躲几天风头。嗯。大人，大人，你为何要这么做？昨晚是他救的我。你是说那个神秘的蒙面人？他身上的香气。是公主独有的，公主？那可公主为什么要这么做？纸条是她放的，她在暗示我什么？昨天晚上西郊湖边，她也去了，还在暗处救我。呃，但公主这么做有什么好处？这便是我想不通的地方。她为什么放弃对自己有利的一面，反而过来帮助我们？所以我要留住她，才能查清真相。哎呀，原来大人只是为了查案呢、啊，我还以为您……以为什么？嗯，以为您真的爱上公主了呢？宇文景渊，竟敢玩我！太后息怒，幸亏太后留了一手，让小侯爷替您出面，又将罪责推到了公主身上，得以全身而退。你以为皇帝这么轻易上当？他若真信了小侯爷的话，至今为何不下旨抓公主？这赤金国二皇子为何约了您，却又设局害您呢？他是想和公主联盟，将哀家踢出局。那怎么办？宇文这张牌，我们是不能要了。那公主呢？清安这个傻子，他不敢背叛我。恐怕是他的身边人。
太后说的是那驸马。必须彻查此人。是。公主，公主，驸马来找你了。驸马大驾，有失远迎啊！公主呢？公主是否在你这儿？公主的行踪应该驸马最清楚，怎么来问在下？她在哪儿？驸马既然来了，不如赏个面儿，与我小酌两杯。嗯，看来，即使是上京最好的得意楼。也比不过驸马入赘的公主府吧。在下哪能如公子般逍遥于天下之心驸马也好功夫，公子好内力。如我俩从前就认识，哪怕是会成为知己，成不了知己，做对手也不错。只可惜，成为我的对手，下场都不会太好。哦，那在下倒是想试试。好了好了，相公，别闹了。相公。我跟你回去。公主，你的脸色怎么这么差？差吗？可能是因为没有化妆的缘故。公主，公主哎，公主的毒十分罕见，臣也只是在北部苗疆听说过此类毒术。公主会有生命危险吗？哎，估计情况不容乐观，臣也没有此类毒素的解药，请一定要救她。哎，老夫这里有一副万能药方。兴许能救个八九分回来，不过此药药性剧烈，恐怕会使毒性有所起伏。能否顶过来，就看公主自己的造化了。相公，我没事。别乱动。公主受了伤了，为何第一时间去找别人？你说这个吗？我只是不想让你担心我。我才是你相公。相公，对不起。以后无论发生什么事，有我在。好苦啊！呵，相公好凶
还疼吗？好多了，谢谢相公。我就是摔了一跤，没关系的。以后还敢叫你乱跑？不敢了。以后相公你叫我往东，我绝对不敢往西。真的？嗯，真的。相公，咱俩要是一对寻常的夫妻该多好呀！没事。逛一逛街，散散步，跳跳舞，没事再买买菜，遛遛娃，平平安安过一生多好呀！公主先休息吧。你去哪儿？臣哪儿也不去，就在这守着。他是真对我动心了，还是另有目的？我的心怎么跳得这么快？难道我也？我能不能把真相都告诉他？公主，公主。公主，相公，我活不到明天了。别胡说，有我在。我对不起你，我还有好多事情想告诉你。什么是明天醒来再说？我怕明天。不会的，你不会死的。你说过的话。公主，公主，齐宇。相公，我们永远在一起，永远都不要分开。公主，这是。我就是觉得好幸福，从小到大，从来没有一个人对我这么好，这么关心。之约也是你安排的。我本来想等那两条大鱼引到一块儿，让你一网打尽的。那太后和宇文是什么人？怎么会轻易上你的当？我确实有点低估他们了。小侯爷在皇帝那儿反咬你一口，说你才是幕后之使
那陛下他，无事，有我在。原来是你担保我的，那相国，你为什么相信我呀？那天晚上你冒冒失失，还因为救我而受了伤。看来你什么都知道。不，你别黏着我、呃。喂，谁黏着你了？我还不想看到你呢。切，走走走错方向了。相公煮的面最好吃了。太后和二皇子虽然逃过一劫，但这件事让他们互相产生隔阂和猜疑。他们猜疑对方的同时，肯定也会猜疑你。所以你一定要万分小心。那我现在该怎么办？太后在朝中盘根错节，如果没有实证，就很难扳倒她。所以我们一定要找到证据，才能将他们一网打尽。嗯，那我就继续做双面间谍啊，不，双面细作，无间道。无间道？嗯，现在全天下只有你知道我的身份。你若是背叛我，我就是那个被打入无间地狱的人，永不超生。放心，我一定护你周全。说话算话，一言为定。吃吧，面都要凉了。驸马，驸马，怎么了？公主在德一楼喝醉了。哎，驸马来了！哎，快坐，快坐。公主呢？<笑>你这人真是的，整天公主公主，先坐下来喝两杯吧。驸马莫急，今日是上巳节，赏脸坐下喝两杯，公主即刻就当。来，今天大家难得一聚，我先敬驸马一杯。前几日还多有冒犯，请驸马见谅你怎么回来了？你不是在德一楼吗？什么？我刚刚一直在隔壁王上下家下棋啊。驸马去德一楼找你了。这个家伙真的是粘人。好了好了，我去找他。公子，公子。
们吃了什么？这是我祖传的百步散命丸，不出一个时辰，你会经脉剧烈而死。你为什么要害我？那你为什么要害我？主人救我！齐大人不愧是御前第一高手，一般人根本进不了身。宇文王子也非凡夫俗子，这么快就知道了我的身份。我只是个流落他乡的游子罢了，齐大人随时可以抓我入牢。大圣国与赤金国并未公开宣战，宇文王子是客人。可惜啊，可惜，大圣国早已病入膏肓，就如你的公主一样。此话怎讲？齐大人恐怕还不知道吧？公主所中之毒是九曲金毒，必须每十五天服用一剂解药，否则就会七窍流血而死。你给她用的药，不过只是在减轻她的症状而已。是你下了毒。公主只是一介棋子，你何必对她赶尽杀绝？我只是想让她永远离不开我。此毒的解药。唯我赤金皇室独有，若他想活命，就必须成为我的人。你为什么要这么做？如若我说我爱他，你信吗？其余，依你所见，你大圣国的皇帝会放过他吗？若你真为他好，就应该让他跟我走。嗯，驸马呢？你说驸马？呃，驸马他……他干嘛？你快说！啊，驸马他喝醉了，跟一个美女进了那边房间，拦都拦不住啊！你们看，我相公来了。你说，暗龙卫大统领的选拔名单上有其余的名字。正是，他用了化名奇珍，老奴查证后为同一人。果然他是皇帝的人。去，把公主叫来。怎么，今日见到哀家，怎么一声不吭了？你哭什么呀？小侯爷告发我是主谋，千安想不通。千安为皇祖母的姓氏，这些年步步惊心，可是外祖母却处处提防我，连此事也瞒我。哀家还是信任你的。快起来吧，来外祖母身边。你若真对哀家忠心耿耿，你就即刻去做一件事。秦安冤为外祖母，肝脑涂地，万死不辞。杀了秦安冤，怎么了？舍不得了？不是，只是儿臣早已听说他是皇帝那边的人。太后，你想一想。为何小侯爷把我告发，我还能安然无恙的跑出来？其余，难道是他撩你周全？没错，我故意在他面前暴露身份，就是想当一个双面的细作。此话怎讲？其余是个什么人？他接近我，担保我，无非就是想套出我与太后之间的秘密。他想用感情收买我，让我当他的内应。他以为。其余以为我也爱上了他，但我觉得，这未尝不是一个好事。杀了其余毫无意义，反而可能会打草惊蛇。不如利用他，使用反间计，反而还能促成咱们之间的大事。外祖母，皇上那边早已把我视成眼中钉，我若是还跟您作对，那我岂不是两边都不讨好？你比我想象的要聪明。
，那还不是太后教的好。数日后的家宴，哀家已经做了详细的记录，你千万不可有闪失。外祖母有什么吩咐，请说。杀了皇帝。你先借其余透露假情报，引开侍卫。待家宴时，趁跳舞之际，行刺皇帝。原来这就是他们说的大事，把我当成出头鸟。成功了，他可以上位；不成功，就把我当成贴嘴羊处理掉。这个老狐狸，好狠！相公，那我们现在该怎么办？太后拿你坐挡箭牌，定是为了他以后的始祖铺垫。我们必须引他现身，才能够人赃俱获。那我是不是死定了？放心，我会安排好一切。相公，你去哪儿？公主先休息吧，臣回房间想些事情。秋佳节，儿臣祝太后身体安康，万寿无疆。祝太后身体安康，万寿无疆。哀家老了，哪儿来的万寿无疆？太后气色非凡。驸<笑>马爷爷在呢。臣祁玉拜见太后，祝太后身体健康，万寿无疆。秦安呢？值此佳节，恭祝太后幸武一曲。秦安还会跳舞吗？朕倒是想看看啊！<笑>怎么皇宫里的侍卫都跑光了？啊，据说这个东城门有贼人作乱，都走了。那谁来保护皇帝和太后啊？哎，你这个小丫头片子，别管那么多事了。还敢看不起我？上次打得赌忘了？你说公主和驸马一拍两散，现在呢？他俩和好的不得了。<笑>这事儿你可别高兴得太早。你什么意思啊？你们是不是有什么事儿瞒着公主？哎、嗯，这事你就别问那么多了。说。呃，我就是好言相劝，让你家公主啊，别异想天开了。他刚才在说什么？啊、没没什么，公主，咱们赶快去准备吧，大家都在等你呢。庆安公主到同伙是谁？太后，太后
怎么样？皇帝他，他怎么样了？皇帝他驾崩了。真的？老奴才亲眼所见。哀家终于等到这一天了。幸好太后在梁上安排了其他人，顺利得手。清安怎么可能敢刺杀皇帝？哀家只是拿他做幌子罢了。走，哀家亲自去瞧瞧皇帝。别的什么都安排好了。老奴都已经安排妥当，就等太后一声令下了。皇帝，皇帝，皇帝！太后，皇帝驾崩了！陛下，陛下<笑>皇帝正值中年，怎么会？那镖上毒性极重，不出一刻，别！是清安那个混账东西干的。清安公主与外敌勾结，与朝廷公然作对，此等大逆不道之徒，必将千刀万剐。太后，公主自是罪有应得，可是国家不可一日无主，还请太后早日定夺，登基人选。几位皇子尚且年幼，臣认为太后代为理政最合适。啊，不妥！先皇定下规矩，外戚不可当政啊！大胆！难道你敢暗讽太后是外戚？老臣只是遵循先皇遗志罢了。臣也觉得必须立一位皇子继位。臣支持太后立政。够了，哀家已经决定暂立朝政，你们不必多言。啊，太后，此事万万不可呀！你敢违抗哀家，请太后收回成命令啊！禀报太后，赤金军十万兵马已集结在我国边境。哼，这是赤金皇子给哀家的密令。看到没？赤金皇子说了，只要太后即位理政，他们即刻撤军，与我共享太平。哎呀，这是通敌呀！来人！给哀家拖出去！这是通敌呀、啊！这皇宫已被哀家的人包围，你们谁要是敢多嘴一句，叫他活不过今晚！太后说宫外全是您的人，恐怕不一定了。臣暗龙卫大统领齐豫，拜见太后。齐大人。<笑>皇帝已经先逝，你还有什么权利？如今，哀家就想夺回自己的东西而已。先皇在世时，哀家母族权倾朝野。若不是顾及先皇的情分，怎么会把权力让交给如今的皇帝？当年奸党横行，是当今皇上平定关内。弑君，赤金大军压境，皇宫已被包围，皇帝已经不在了，你还能怎样？朕在此，朕只是浅浅一睡。怎么，太后失望了？你，你，你没死？赤金皇帝早已来信，赤金军已决定三日后撤军。怎么可能？这怎么可能？太后谋权篡位，证据确凿，即日打入冷宫。皇上，皇上，你没有死。哼，皇
了，让你失望了。皇上，这一切都是我和其他人安排好的。他和你用假死骗过太后，引出太后，我一直暗中配合你们演一出戏啊。事到如今，你还在狡辩。朕让其余引太后上钩是没错，但你与太后勾结，为非作歹，无恶不作。现在祸到临头了，知道来装好人了。齐大人是知道此事的，是不是？你可以问他。相公，你怎么了？我们不是说好的吗？我来当双面细作，我一直在帮你们，你快跟皇上说呀。你说过要护我一生一世的，你忘了吗？请安。其余受尽你欺凌，天下皆知。这样的恶妇，她怎么可能守护你？朕已答应她，判你二人合离。这都是真的吗？你的外祖母也被打入冷宫，你的日子到头了。三日后。便是你的死期，相公，这到底是怎么回事啊现在全天下只有你知道我的身份，你若是背叛我，我就是那个被打入无间地狱的人，永不偿失。放心，我定护你周全。说话算话，一言为定。公主，公主，林兄，你怎么来了？先别说这么多，快跟我走，马上有人来了。是朝廷重犯，不能放。好你个不安，助纣为虐！你们都得乱，怎么客气了？你们这群招混蛋，公主那么好，你们为什么要这样对他？你先走，我掩护你。相公，你是不是有什么难言之隐？有什么困难，你告诉我，我们一起去解决。别再执迷不悟了，我对你厌恶至极。跟你在一起的每一天，我都想要逃离。可是，你是太后亲信，是通敌弑君的叛徒。我怎么可能跟你长相厮守？你说的是真的吗？信不信由你。如果你真想要逃走，那你就先过我这一关。这一幕终于还是发生了。男主黑化，刺死女主。这就是小说的大结局。原来我拼尽全力也改变不了这个结局。原来你终究就不肯放过我。
齐玉渊，动手吧！我到现在才明白，人的命运是不可能被改变的，就像小说里的结局。都是注定好的。你我都是小说里的人，又怎么改变自己的命运呢？我并不难过，我来到这个世界，至少开心过，快乐过，只是。我好想念你的饭菜。今天你把我杀了，可以向皇上领功，保你一世荣华富贵。我呢，就安心上路，从这个世界中消失。或许我又会在另一个故事中醒过来，只是，你要是出现在那个世界里，我一定不会再傻傻的动心了，因为真的很辛苦，也很痛，这里就像裂开了一样。动手吧，齐雨，齐雨，就好好送我上路吧。那在下可要带他走。为何我每过半月就会生这样的病？太医有问出是什么问题吗？小人不知王妃在说什么。跟你说了多少遍，我不是你们的什么王妃。你看我做什么？你还在想他？我心已死，谁都不想。说谎。你说的每一句假话，我都听得出来。你一直在对我说假话，是不是？是吗？对不起。明明知道你在撒谎，我却依然愿意相信你。我才是真的傻。今日，我只想听你说一句真话。你心里有我吗？我知道了。走散后，你去哪儿了？我到处找你，后来听说你去了赤金国，好不容易约了镜才找到你。公主，我有话要对你说。你说，我是中了赤金的毒，其余是为了救我才。没错，那日。驸马与宇文皇子做了场交易，你把沈真真让给我，我便与父皇商量
撤军边境。赤金皇帝原本就是楚河畔，恐怕你们本来就有退兵，你为何要用把云幽归到一个女人身上？没错，但如果我坚持不撤军，你我交战，也不是不可能的事儿。公主即便是帮助你扳倒太后，皇帝也不可能放过她，她只有死路一条。不如你我一起来演一出戏。有件事我希望你能记住：你若对她不好，我齐豫就算到天涯海角，也不会放过你。说、啊，我们马上走。公主，你去哪儿啊？我要去找齐豫，我要回大圣国。公主，你疯了！你现在回去就是死路一条。你走不走？公主，我要回去找他。他算什么东西？凭什么安排我的生死去留？他就是一个混蛋。我要去找他算账。这是解药，每半月一副，一年后基本痊愈。走啊！再不走，我可要后悔了。大人，吃一口呗。大人，你每天做这么多面，做完却又不吃，多浪费啊！为何我再也做不出那种味道了？那是因为我不在，面条失去了灵魂。怎么，不认识你娘子了？穿的这么丑，哪来的自信？嫌我丑？那你把我休了。谁叫你混的？不怕死吗？不怕。愚蠢。混账。找死。你害的。你信不信我救皇帝呢？禀告你。反正我不走，我就赖着你。你。你什么你？你是我相公，你要照顾我一辈子的。
你好，我是隔壁单元六零三的住户，快递说有一个我的包裹送错到你这里来